Olá pessoal, bem-vindos à nossa sétima aula de sistemas de produção. Nessa aula a gente vai falar sobre a, a parte de lotes, né? o, sobre o tema de lotes. A questão da formação de lotes, uh, ela existe porque alguns sistemas requerem a formação de lotes por diferentes motivos. Né? Uh, um deles é a produção conduzida por lotes, que é um dos sistemas que a gente viu. Né? Uh, nesse caso aqui, uh, o lote ele, ele faz parte do próprio conceito do sistema, né? que os, uh, os lotes de peças seguem uh, caminho dentro dos sistemas uh, agrupados. Né? Então você precisa formar lotes para fazer, uh, aplicar esse conceito. Em outras situações, isso é necessário devido ao equipamento. Né? Alguns equipamentos, eles trabalham por lotes né? ou batelado, ou seja, o equipamento você precisa colocar um certo número de peças dentro dele para que ele uh, faça, executa, o, uh, execute o ciclo de operação dele. Então, mesmo que o sistema trabalhe de, com peças unitárias, quando chega naquele equipamento, você tem que acumular peças, colocar ali dentro e, e sai um lote, da, um pequeno lote daqui, dali de dentro. Né? Uh, e tem outras situações em que o transporte é feito por número fixo de unidades também. Então, você tem elementos de transporte que é, é, eles é, têm uma certa capacidade, então, para você mover de um ponto ao outro, é, aquele elemento de transporte, ele para ele ser bem aproveitado, né? é interessante que você tem um certo número de peças ali para ser transportado. Então são diferentes motivos aí que você precisaria formar, né, acumular peças para formar um lote. Uh, no primeiro exemplo, a gente tem aí o sistema de produção em lote, ele tem esse conceito, você tem aqui um lote que está num posto de trabalho, ele vai sendo consumido aqui, né, vai sendo, as peças vão sendo processadas uma a uma e vão sendo, vai, vão sendo acumuladas aqui novamente, ou seja, tem um lote que está sendo formado aqui logo após esse posto 1, Uh, depois que ele, que ele é todo formado, ele é transportado todo junto, chegando aqui no posto 2, onde acontece a mesma coisa. Né? Aqui ele é consumido uma a uma, forma um segundo lote aqui que depois também é transportado. Aqui um exemplo disso, né? a gente tem uma foto de um sistema em que isso acontece. Então vocês notam aqui os lotes aí dentro de, ao lado de cada posto de trabalho. No caso aqui são, estão sendo é, processadas as peças uma a uma, acumuladas na saída, que depois vão ser transportados aqui nesses, uh, nesses recipientes. E transporte por número fixo, né? Nesse caso aqui, uh, você tem um recipiente de transporte que é projetado para acomodar um certo número de peças. Então aqui, por exemplo, na saída de uma linha de produção aqui, a gente tem um pallet, que é um equipamento de transporte muito comum, ele tem uma certa capacidade. Então, esses elementos eles vão saindo, né? um a um eles vão sendo acomodados nesse, nesse recipiente de transporte. Aqui ele tem uma certa capacidade, cabem só oito caixas aqui. Feito isso, é chamado equipamento de transporte que vai levar esse, essas peças para o próximo posto. E tem uma outra situação em que os equipamentos operam por lote, né? aquele exemplo que eu comentei com vocês. Por exemplo, um forno de tratamento térmico é muito típico disso, que ele você coloca uma certa quantidade de peças ali dentro para fazer o tratamento térmico. Então, nesse caso aqui, você tem uh, peças chegando. Então, nota que o meu equipamento está vazio, ele está ocioso. Né? Apesar de ter peças aqui, ele não pode começar a operar porque ele precisa de um certo lote, que seja acumulado um certo lote. No caso aqui, é um lote de seis peças. Quando chega a minha sexta peça aqui, ok, agora eu posso começar o processo, então ele... Executa o processo, agora a máquina está ocupada, está operando. Terminado o processo, as peças saem todas juntas aqui e agora são novamente processadas uma a uma. Então esse foi um requerimento desse, uh, desse equipamento específico. E aqui a gente tem um exemplo, né, um, uma foto de um, de um equipamento desse tipo, né, um, um forno de tratamento térmico em que você precisa colocar uma certa quantidade de peças ali Uh, ele cumpre o ciclo de operação dele, que o tratamento térmico é alterar as temperaturas com uma determinada curva para ter o efeito metalúrgico necessário para as peças, uh, e depois elas saem todas juntas para seguir o resto do processo. Eu vou mostrar então para vocês como é que a gente representa isso no Arena, né? como é que a gente simula essa situação de formação de lotes. Então a gente tem recursos aí no Arena que Uh, permitem que você agrupe ou desagrupe as entidades para ter esse efeito, um efeito similar dentro da simulação. 
esses agrupamentos de lote podem ser de dois tipos, que é um tipo de lote permanente ou temporário, dependendo do, da simulação que você está fazendo e também do sistema. Então a gente tem aqui uma situação em que o lote é permanente, que seria o caso de uh, que você está agregando essas peças e elas não vão mais ser tratadas individualmente. Então pode ser uma situação de montagem ou uma situação em que você está pegando produtos e montando uma embalagem com ele, é, e depois essa embalagem vai circular pelo seu sistema, porque o, o sistema ele trabalha com uh, o pacote completo e não com as peças individuais. Então você pode ter aí uma série de situações em que é necessário fazer um lote permanente. E o lote temporário, ele uh, se aplica a praticamente todos os exemplos que eu mostrei agora há pouco. Né? Você tem uma formação de lotes, né, que essas peças são agrupadas por algum motivo, para entrar numa máquina ou para ser transportadas. E depois que isso é cumprido, né, que é feito o transporte ou é feito o processo, você novamente abre aquela embalagem ou uh, uh, volta a ter acesso a essas peças individualmente e, uh, portanto, esse lote foi temporário. Né? Então, para essas duas situações, a gente tem aqui o módulo batch. O módulo batch, ele... Uh, cumpre essa função de acumular peças, ele tem agregado a ele uma fila, né? ou seja, as entidades elas vão chegando aqui e ela se comporta exatamente como aquele slide que eu mostrei do forno. né? Uh, não acontece nada enquanto você não tiver a quantidade de peças necessária para formar o lote. Aqui no BET uma das configurações é o tamanho do lote. Né? Aqui ele está configurado para um lote de duas peças, poderia ser 5, 10, o, o, o número necessário para formar o lote. Enquanto você não atinge aquela quantidade de entidades na fila, ele não forma o lote e essas peças ficam aqui se acumulando, se acumulando na fila. Quando você atinge aquela quantidade, elas são agrupadas e sai aqui uma única entidade. Essa entidade é chamada entidade representativa do lote. Né? Então, apesar de ela ser uma entidade só, ela representa o seu lote, ou seja, no caso aqui, seriam duas peças. Né? E em complemento ao módulo batch, eu tenho o módulo separate. O separate, ele desfaz o lote que foi feito pelo batch, né? desde que ele seja do tipo temporário. Né? Então, em situações que você é, vai agregar as peças para transportar ou para fazer algum processo com ela, e depois precisa delas individualmente, ou seja, abrir o lote, você usa o módulo separate. É, o separate, ele tem, é, não precisa ser configurado no caso de, de desfazer o lote, né? porque eu, se, se o lote é temporário, ele, automaticamente as, as entidades voltarão a ser individuais ou seja, vai entrar uma entidade lote dentro do separate e vão sair uh, duas, cinco ou dez, conforme lote que você montou. Né? Uh, a não ser que você tenha configurado o batch como um, um lote permanente. Né? Se for permanente, a entidade vai entrar uma entidade e vai sair uma só. O Arena não, ele não dá erro por causa disso, só que ele não vai também desfazer o lote. Né? Então eu vou mostrar para vocês essa situação aqui no, no Arena, como é que a gente montaria isso aqui um, dentro de um modelo de simulação. A gente tem aqui uma peça a cada três minutos, elas estão chegando no sistema, eu tenho uma batelada de oito peças, ou seja, esse posto de trabalho que é um forno, que tem um processo de dez minutos, e ele só trabalha com lotes de oito peças, ou seja, essas peças elas têm que, eu tenho que esperar ter oito peças aqui para começar o processo. Depois disso, eu tenho aqui um posto de trabalho 2, que é um operador que eu trabalho aqui com três minutos em média por peça, Uh, e ele trabalha com as peças individuais, ou seja, não é o lote. Consequentemente, eu tenho que formar um lote aqui para colocar nesse forno. Quando, a, quando terminar o processo do forno, eu tenho que voltar a ter as peças individuais para o meu operador. Então, como é que a gente representaria isso dentro do Arena? Eu tenho aqui uma chegada de peças, eu tenho um lote. Então, aqui eu formo um lote de oito peças. Aqui eu tenho o processo do forno. Depois do processo do forno, eu tenho que voltar a ter uh, acesso às minhas peças. Então, eu tenho aqui um separate que ele separa aquele lote de oito peças e essas oito peças vão entrar aqui no, no processo do meu operador. Ok, então agora vocês vão ver no Arena como é que a gente monta isso aí, como é que a gente configura esses elementos todos juntos. Ok, para demonstrar então como é que a gente representa a formação de lotes no Arena, vou montar aqui um pequeno modelo aqui com o nosso create, eu vou criar aqui uma entidade que vai ser a peça, essa peça vai, ser, vai estar sendo colocada dentro do sistema aqui pelo create, 
conforme a gente viu lá no slide, a cada 3 minutos chega uma peça. A gente vai usar aqui distribuição exponencial. Essas peças chegam e elas uh, vão entrar em um forno, né? Só que esse forno ele trabalha em batelada, então uh, não pode entrar uma peça por vez no forno. A gente tem que formar um lote de 8 peças para que elas possam entrar no forno e o forno começar o processo. Então o que a gente vai fazer aqui? Antes de colocar no forno, tem que fazer um batch, fazer um lote. Então, vou pegar aqui o um módulo batch, que ele tem essa função de formar os lotes, né? Então a gente vai configurar aqui o batch. Aqui eu vou trocar para tipo temporário, porque lembrando que depois do forno, as peças vão ter que ser processadas individualmente por um operador. Então, eu preciso que esse lote possa ser desfeito depois. Então ele, aqui no caso, é um lote temporário. Então eu vou colocar aqui que o tamanho do lote é 8, sem me preocupar com essas outras configurações que são mais avançadas. Ok. Isso vai ter o efeito de esperar juntar oito entidades aqui. Quando tiver oito tiver entidades aqui nessa fila, vai formar uma única entidade, que é a entidade grupo. E essa entidade segue em frente como se fosse uma só. E aí sim a gente pode colocar o process aqui que representa o forno. Então aqui nesse process, eu tenho aqui sys delay release. Tem que usar aqui um recurso, eu não criei esse recurso, mas a gente pode criar nesse momento. Então eu vou colocar aqui recurso forno. Quando a gente faz isso, a Arena automaticamente cria uma nova instância de, de recurso lá no módulo Research também. E o tempo de processo aqui é uma distribuição normal, em minutos. A média é 10 e o desvio padrão vai ser 1. Ok? Só para confirmar o que eu falei, aqui no módulo Research, vocês podem ver que já está criado aqui um forno. Né? A gente precisa também aqui fazer a conexão. Ok, então a minha entidade, ela agrupou 8 aqui, entrou no processo. Terminado o processo do forno de tratamento térmico, a gente tem que uh, mandar essas entidades para o operador. Né? Só que eu tenho que mandar uma entidade, uma peça por vez, não um grupo, né? Aqui do meu forno vai estar saindo o grupo de peças. Então a gente tem que pegar aqui o módulo separate. Funcionando no modo split existing batch. Então, é exatamente o que a gente quer que ele faça. É desfazer um lote que foi montado anteriormente. Isso só é possível, é claro, se esse lote for temporário. Se ele for permanente, a entidade simplesmente vai ignorar esse separate e vai seguir em frente. Como aqui eu tenho um lote temporário vai entrar uma entidade grupo aqui e vão sair oito entidades aqui pela, pela saída do separate. E essas oito entidades elas vão entrar diretamente aqui na fila de um operador 2. Então aqui no process, sys delay release, vou adicionar aqui, fazer do mesmo jeito que eu fiz com o forno ali. Aqui no caso é o operador, né? é o posto é 2, mas eu, eu só tenho um operador, então eu só vou chamar ele aqui de operador. E o tempo de processo dele é uma normal em minutos, uma normal de média 3, desvio de 0.5. Ok. Com isso encerra o processo. Eu vou rodar aqui um pouquinho mais devagar para que vocês visualizem. Né? Então nota que ele espera juntar oito peças aqui, sai uma única peça aqui, uma única, um grupo de peças, né, é processado pelo forno. Quando chega aqui saem oito peças e entram todas aqui no operador. Eu vou fazer uma simulação novamente aqui passo a passo. Chegou uma entidade, duas, três, quatro... 5, 6, 7. Então eu tenho já 7 entidades. Note que nenhuma delas seguiu em frente. Elas só vão seguir em frente quando é, chegar 8. Né? Então, na hora que chegar a minha oitava entidade aqui, ela não vai nem entrar na fila. Elas vão simplesmente é, é, ser, agru ser todas agrupadas. Então, note que já entrou a oitava entidade. A gente pode ver aqui pelo Create que ela já saiu daqui. Chegou no batch. Então, nesse momento, o próximo passo é formado o lote, e aí essa entidade veio aqui para o processo. 
Então é assim que funciona. As entidades continuam chegando enquanto o, o forno já está processando aquele, aquele lote. Aqui veja que ele terminou de processar aquele lote. Tem algumas peças que já tem, né? o próximo lote já está começando a ser formado aqui. Essa entidade agora vai sair e entrar aqui no separate. Note que agora aqui no separate já está desfazendo o lote. Né? Uma entidade, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Essas entidades entraram todas aqui na fila do process. Ok? Esse é o mecanismo de funcionamento do batch e do separate.